und Sabbat alle zusammen. Lass uns mit deinem Gebet öffnen. Das heutige Thema, was ich anschauen möchte, ist der Berg der Seligpreisung. Also ich kann jetzt nicht hier bei jedermanns Verständnis da sprechen. Aber wir können sehen, dass letztendlich alle Geschichten der biblischen Prophetie sich hier zuspitzen auf diesen Test hin, der jetzt vor, vor uns liegt. All the types point out to this point. Alle Typen weisen auf diesen Punkt dort hinab. Okay, so it's very important. This, this is what Marius was saying about, um, you know, sitting on the fence, not, not taking a side one way or the other, thinking you can just the last moment decide, oh, there's the right, I'll, I'll, I'll choose that. Das ist sehr wichtig, dieses Thema auf sozusagen um, auf dem Zaun sitzen ist ein Englisch, so ein Ausdruck, sozusagen sich nicht zu entscheiden und dann zu denken, im letzten Moment kann man dann irgendwie auf den richtigen Zug draufspringen. I mean, that idea is just folly. It means that you have no faith, right? Die Idee die ist äh, ja, töricht, denn das bedeutet letztendlich, du hast ein, eigentlich keinen wirklichen Glauben. There's, there's only one way to go into heaven. Es gibt nur einen Weg in den Himmel zu kommen. And it's crucifying self and pleading with the Lord to understand this truth. Das ist das selbst zu kreuzigen und mit dem Herrn zu flehen, diese Wahrheit hier zu verstehen. Okay, the only thing that can save us is truth replacing the error that dwells in our hearts. Das einzige was uns retten kann, ist dass die Wahrheit den Irrtum ersetzt, der in unserem Herzen wohnt. Okay. Error will never sanctify us. Irrtum wird uns nämlich niemals heiligen. Okay, we read yesterday this quote, you have to be a clean vessel in order for the Lord to come in and dwell in your temple. Right? Wir haben gestern gelesen, dass so ein reines Gefäß sein muss, damit der Herr hineinkommen kann und in deinem Tempel wohnen kann. Okay, so I don't know. I know that down through these years I'm sometimes not the easiest person uh, to convey these things, right? Und ich weiß, wenn man die vergangenen Jahre so betrachtet, dann bin ich vielleicht nicht so derjenige, der das äh, am bequemsten am bequemstesten vermittelt diese Dinge. However, I have seen the damage, right, that error does, and how people are your friends one minute and they are your enemies the next, right? Aber ich habe gesehen, was äh, für einen Schaden der Irrtum anrichten kann. Wie Leute einmal deine Freunde sein können, im nächsten Moment werden sie deine Feinde. Okay, and we cannot comprehend the damage that will come to you and everybody around you if you Cherish error. Wir können den Schaden nicht äh, wirklich uns vorstellen, der über uns selbst kommt, aber auch über diejenigen, die um uns herum sind, wenn wir Irrtum hegen. Und das ist die ganze Kontroverse. Es geht um Wahrheit und Irrtum. Error is Satan, Christ is the truth. Irrtum ist Satan und Christus ist die Wahrheit. So people take these things far too lightly. Und Leute nehmen diese Dinge viel zu leicht hin. If it doesn't matter what you believe, right? In dem Sinne, ja, es macht doch nichts, was du glaubst. Du musst zu deinem Bruder einfach nur nett sein, lieb und nett sein. I like this teacher because he speaks nicer than you, right? Ich äh, mag zum Beispiel diesen Lehrer, weil der netter spricht als du. But the nicer one is what Satan will use to deceive you, whereas the harsh one, right, will teach you the truth. Aber der, der sozusagen nett spricht, das mag derjenige sein, den Satan benutzt, um dich zu verführen wohingegen derjenige, der hart redet, vielleicht die Wahrheit anlehrt. And, and, I, and I don't mean it that way. No, we shouldn't be harsh, but we are, we are... Yes. What the point I'm trying to make is you can't... You can't judge the, the truth by the person. It has to be by the truth itself, right? Aber ähm, ich möchte natürlich jetzt nicht rechtfertigen, irgendwie harsch zu reden. Aber den Punkt, den ich machen möchte, ist, dass äh, man sozusagen die Wahrheit nicht aufgrund 
von dem richten kann, wie ein jemand irgendwie das präsentiert, sondern weil es die Wahrheit ist. And there's far too many people focusing on this point. Und es gibt viel zu viele Leute, die sich nur auf diesen einen Punkt fokussieren. Hence, this revelation is all about the publican and the Pharisee. Right? Und deswegen diese Offenbarung geht dann letztendlich um diesen äh, Zöllner und diesen Pharisäer. The publican, look at this person, had so many things wrong with him, right? Und äh, der Zöllner, der hat so viele verschiedene falsche Dinge an sich. Yet that man was justified, right? Aber dieser Mann, der wurde gerechtfertigt. See, the man with lots of faults knows that he's faulty, right? Der Mann mit vielen Fehlern, der weiß, dass er fehlerhaft ist. Everybody's constantly telling him his faults. Yes, it's true. I need a savior, right? Und äh, jeder sagt ihm ständig, du bist fehlerhaft, und er sagt, ja, stimmt, ich bin fehlerhaft. Okay, but if you think highly of yourself. You won't realize you need a savior. Aber wenn right? du hoch von dir denkst, dann erkennst du nicht, dass du einen Erlöser brauchst. And brothers and sisters, this point is going to cause many to lose their soul. Und liebe Geschwister, dieser Punkt wird dazu führen, dass viele ihre Seele verlieren. Okay, so those guys in 2014, they all really loved themselves, and many people loved them also, right? Die Leute, die in 2014 gegangen sind. Die haben sich wirklich selbst geliebt und viele haben sie auch geliebt. And like seeks like and off, most of them went with them, right? Und das Gleiche sucht das Gleiche und die meisten sind mit ihnen weggegangen. And it will be the same always, every time, right? Es ist dasselbe, es gibt immer wieder dasselbe. Okay, and it's all coming down to this point about the judgment of the living. Right? Und es führt alles hinab zu diesem Punkt, zu dem Gericht über die Lebenden. Where the Lord is going to test us to see, did we learn This lesson. Wo der Herr uns prüfen wird, ob wir diese Lektion gelernt haben. Okay, do we pray for our enemies or do we sit with a critical eye upon them? Beten wir für unser Feind oder sitzen wir dort und schauen sie kritisch an? And how much more so towards our brethren? Und wie viel mehr, wenn es um unsere Brüder geht? Okay, so anyway, let's go to the first heading. Dann gehen wir jetzt zur ersten Überschrift. In Daniel 12, 12. In Daniel 12, Vers 12. It says, Blessed is he that waiteth and cometh to the thousand three hundred and five and thirty days. And where, in history, where did that bring us to? Und in der Geschichte, wohin hat uns das gebracht? October 22nd, right? Am 22. Oktober. Okay, it, it marks this point, that this is resurrection, right? Es markiert diesen Punkt, das ist diese Auferweckung. That's what it says on the chart there, right? Das ist, was es hier auf der Karte sagt. Points you to the resurrection, right? Das weist dich hin zur Auferstehung. Okay, so, and if we go to, uh, because Daniel and Revelation are one book, right? Weil Daniel und Offenbarung, die sind ja ein Buch. Richtig? So, we have to wait and come to this point where the Lord is going to deliver you, right? Du musst warten, musst zu diesem Punkt kommen, wo der Herr dich dann befreien wird. Okay, so that's, that's the blessing, right? Das ist der Segen. The, the only, the, the true blessing that we're all seeking for is to be delivered from our sin, right? Und die wahre ähm, Segnung, die wir alle suchen sollten, ist von unserer Sünde befreit zu werden. Right. Everything else is just a temporary blessing. Mm -hmm. This is the blessing that we need, right? Alles andere wäre ja nur ein zeitlicher Segen. Das ist der wahre Segen, den wir suchen sollten. Okay, so go to Revelation, which is the same book. Zum Buch Offenbarung, was ja letztendlich dasselbe Buch ist. Chapter 1 and verse 1. Offenbarung 1, Vers 1. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to show unto his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John, who bear record of the word of God and the testimony of Jesus Christ. So what's in relation to the revelation? Also was ist hier in Bezug auf die Offenbarung? The testimony, right? Das Zeugnis. Okay. The revelation is where you're going to bear witness. You're going to give a testimony, right? Die Offenbarung ist dann, wo du Zeugnis ablegen wirst. It's only this revelation that will give you the ability to bear witness, Das right? wird nur diese Offenbarung sein, die dich befähigen wird, dann Zeugnis abzulegen. Right? Is how Christ is going to save us, right? Und das ist, wie Christus uns retten wird. It says the testimony of Jesus Christ and of all the things he saw. Blessed is he that readeth and they that hear the words of this prophecy and keep those things which are written for the time is at hand. Bis Vers 3. Right? So, now, we know 
in a perfect sense, this is referring to, to John. He's the prophet that's raised up to give the, the last warning. Right? Wir wissen, das ist im perfekten Sinne hier auf Johannes anzuwenden. Er ist dieser Prophet, der dann hier aufgerichtet wird, um die letzte Warnung zu geben. But it's where, where John receives the blessing, right? Und das ist auch für Johannes den Segen erhält, richtig? Okay, and it's the same for both groups, right? The little box is where Christ reveals himself and where you receive the blessing if you receive it, right? Das ist dasselbe, ja. In der kleinen Box ist immer, wo Christus sich jeweils offenbart und wenn du es erhältst, erhältst du dann auch den Segen. R right? Richtig. So, because in Daniel 12, it's speaking about here, but in Revelation it's speaking about here, but they're both illustrating the same thing. Right? Daniel 12 spricht es über diese Box, aber Offenbarung 1 spricht über diese Box, aber letztendlich sind sie vom Prinzip dasselbe. Right? Richtig. Can get that point? Kann ich den right? Punkt verstehen? It's where the revelation comes and where you're going to give a testimony. So die Offenbarung kommt und du dann das Zeugnis geben wirst. Okay, now we go to Revelation 22. Jetzt Offenbarung 22. And verse 7. Und dann Vers 7. It says, Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. So how must you receive the blessing? Also, um, how much? How, how must you receive? Ah, um, also wie, wie musst du die Segnung erhalten? Okay, but by keep. Okay. So, but, but if you... Die Worte dieses Buches bewahrst. But in order to keep it, what must you do? Aber damit du es bewahrst, was musst du tun? Verse I, I, yes, but it was in Revelation 1 and verse 3. Aber in Offenbarung 1, Vers 3, was hat es dort gesagt? Ja, yeah, blessed are they hear okay. and keep, right? Also, die, gesegnet sind diejenigen, die das Wort hören und es dann auch bewahren. Okay, and so in, in order to hear it, somebody needs to bring it to you, right? Also, damit du es hören kannst, muss es ja jemand geben, der es dir dann auch bringt oder okay. nähert. We made this point verkündigt. last night in, in, the, in the book of Romans, right? Den Punkt haben wir gestern Abend im Buch der Römer erwähnt. How will they hear unless there be a preacher, right? Wie sollen sie davon hören, es sei denn, es gibt einen Verkündiger? Okay, so he raises up a preacher here to preach to them so that they can hear and blessed are they that keep those things because... The time is, at time is at hand, it's going to come right here, right? Er richtet hier so einen Prediger auf, damit die jetzt hier hören können und das dann auch bewahren können, damit die den Segen erhalten, weil es sagt ja, gesegnet sind die, die es bewahren und hören, denn die Zeit ist nahe, die Zeit, okay. die nahe ist, weiß darauf. Yes, Vers 14. Vers 14. Blessed are they that do his commandments. So what's the correlation? Was ist hier der Zusammenhang? What's the correlation between verse 7 and 14? Was ist der Zusammenhang zwischen Vers 7 und Vers 14? Right, if you keep the words, what are you doing? Also wenn ihr die Worte bewahrst, was tust du dann? Yeah, you're keeping the commandments, right? Du befolgst dann die Gebote. So, and, and what, how does the revelation come to us? Also im Deutschen steht es hier irgendwie nicht drin mit den Geboten. Aber im Englischen steht da, sollst also du die Gebote halten. Um, wie um, kommt die Offenbarung zu dir? Yes, but thank you. Line upon line, right? Kommt Linie auf Linie zu uns. Okay. You won't be saved by reading the Ten Commandments and memorizing them backwards, right? Du wirst nicht gerettet werden, wenn du die Zehn Gebote einfach liest und sozusagen rückwärts sie aufsagen könntest. Okay. The law is illustrated in all these visions Right? Line upon line, right? Das Gesetz ist illustriert in all diesen Visionen, die Linie auf Linie zusammenkommen. The Lord has done it wonderfully for us who are so forgetful, right? Er hat das wunderbar zusammengefügt für uns, die wir so vergesslich sind. He's done it in picture form, right? Er hat es sogar in einer bildlichen Form dargestellt. He makes it so easy. He draws these little diagrams, just puts them on top of each other, so you have this picture in your mind, right? Er zeichnet sozusagen diese Diagramme für uns die wir dann Linie auf Linie zusammenbringen, so dass wir dann dieses Bild in unserem Kopf haben können. Okay, right. Okay, so now go to Deuteronomy 29 and verse 29. Jetzt gehen wir zu 5. Mose 29, Vers 29. So if we understand Daniel and Revelation, how we keep the law is by receiving the revelation, right? Wenn wir Daniel auf dem verstehen, dann können wir sehen, ähm, Can we get this? How, we keep the... How we keep the law is by receiving the law. Okay. Um, das, das 
wir können das Gesetz letztendlich dadurch halten, indem wir die Offenbarung erhalten. Okay, in Deuteronomy 29, Vers 29. 5. Mose 29, Vers 29. It says the secret things. Which things? Welche Dinge? The secret things, right? Die Geheimnisse. Belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and our children forever, that we may do all the words of this law, right? So it tells you right there, second witness, right? Also sagt uns das hier, das ist der zweite Zeuge dafür. It's by receiving the revelation that and, and, and hearing and doing it, you will glorify God, right? Das ist, indem du die Offenbarung ähm, erhältst und dann sie sozusagen hörst und dann tust, dadurch verherrlichst du Gott. Not, not the Ten Commandments. Nicht die Zehn Gebote. The Ten Commandments are only obeyed through these illustrations, right? Die Zehn Gebote werden nur eingehalten werden können durch diese Illustrationen. Because all these illustrations teach us all the principles that uphold as law, right? Alle diese Illustrationen lehren uns die Prinzipien, die sein Gesetz aufrecht halten. Okay, now go to Matthew 13. Gehen wir jetzt zu Matthäus 13. Vers 34, 35. Vers 34 und 35. All these things speak Jesus unto the multitude in parables. How many things? Wie viele Dinge? All, All right? Alle diese Dinge. And without a parable speak he not unto them, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables, I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. From where? Vers 35, von wo an? The foundation, right? Von der Grundlegung der Welt an. And you have to understand this, what happened at the foundation. Das, was wir verstehen müssen, was ist bei der Grundlegung passiert. Behold. Siehe. Thank you. Finish the sentence off. Behold the Lamb of God that was slain since the foundation of the world. Siehe, das Lamm Gottes, was von der Grundlegung der Welt an geschlachtet worden ist. This is the revelation, right? Das ist die Offenbarung. The Lamb of God. Das Lamm Gottes. That was slain, right? Das geschlachtet worden ist. And it's the secret, right, to our salvation. Und das right? ist das Geheimnis zu unserer Errettung. All the parables point down to this point. Alle Gleichnisse weisen hinab auf diesen Punkt hin. Yes. Richtig. R right. Okay. And in Mark chapter 4, Und in Markus 4, Vers 11, Vers 11, And he said unto them, Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. What's the mystery of the kingdom of God? Also, was ist das Geheimnis des Königreichs Gottes? No, 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 no. That, that we've already marked that point. Just deal with this word now. What's the mystery? Also, was ist das Geheimnis? Yeah, yes, the, it's the mystery of godliness, right? Das Christus sind dir die Hoffnung der Herrlichkeit, das, das Geheimnis der Gottseligkeit. And it's when Christ comes into Your temple, right? Das ist, wenn Christus in dein Tempel hineinkommt. When does he come into your temple? Wann kommt er in dein Tempel hinein? How does he come into your temple? Wie kommt er in dein Tempel hinein? Suddenly. Plötzlich. Right? Richtig? He suddenly come. When does he suddenly come to your temple? Plötzlich. Und wann kommt er plötzlich in dein Tempel? Come on, brothers and sisters. No, just when does when when is it pointing to? Also, wann? Worauf weist das hin? That might be true, but you're you're not really you're not linking things together. You're just bringing something that you know, right? If you were to take just this point, suddenly coming to the temple, what does it point to? Also, wenn du nur diesen Punkt betrachtest, plötzlich kommt du zu seinem Tempel. Worauf weist das hin? Yes, the Day of Atonement is the answer, right? Den Versöhnungstag, das Untersuchungsgericht. And this is this point I'm making, right? The Day of Atonement is what it's all focusing on, right? Das ist der Punkt, den ich am Anfang gemacht habe, ist, dass äh, alles sich hier auf diesen Versöhnungstag fokussiert. It's the mystery, it's the secret, right? Es ist das Geheimnis, es ist, ja, das Geheimnis. Everything das for our salvation is illustrated in this illustration. Alles, was unsere Erlösung angeht, ist in dieser Darstellung enthalten. Okay, so it says unto you is to give unto know the mystery of the kingdom of God, but unto them that are without all these things are done in parables. That seeing they may see and not perceive, and hearing they may hear and not understand. Where does that take us to? 
Ähm, wohin geht das, äh, bringt uns das hier in Vers 13? Don't, no, no, don't answer that point. We've already spoken about it this morning. Das wurde Jesaja gesagt, aber wir haben bereits That's heute true, Morgen darüber we'll gesprochen. We'll go there in a minute. When I asked you this question, wir gehen gleich zu Jesaja, aber ich, Christian answered it. Ich habe eben die Frage gestellt und Christian hat eine Antwort darauf gegeben. Revelation 1, right? Offenbarung 1. Because they were to blessed are they that hear and read it and keep it. Gesegnet right? sind die, die hören und lesen und es bewahren. The revelation is the revelation of all the parables. Und die right? Offenbarung ist ja die Offenbarung aller Gleichnisse. Right, now we see it? Können wir das okay. sehen? So, that and now we come to this point who was given this message or where was this taken from und jetzt können wir zu dem Punkt kommen wo wurde diese Botschaft gegeben bzw. aus welcher Schrift ist das entnommen hier from, from Isaiah, right? das ist von Jesaja Jesaja ist like John he was raised up here to give them the last one right? Jesaja ist ja wie Johannes er wurde hier aufgerichtet um jetzt die letzte Warnung zu geben so John and once he has the revelation and Isaiah they're say, both saying the same thing right? so Johannes und Jesaja Sie sagen letztendlich dasselbe. Blessed are he, blessed are they that heareth and keepeth those things which are written for the time is at hand, right? Segnet sind die, die es hören und äh, lesen und diese Worte bewahren, denn die Zeit ist nah. And it says that seeing they may see and not perceive and hearing they may hear and not understand lest at any time they should be what? Converted, right? What's the, what's the conversion? So in Vers 12, da steht jetzt hier umkehren im Deutschen, aber bekehrt so werden, Vers 11. sagt der Englische. Und was ist das? The mystery of godliness, sagt right? Sagt in Vers 11, es ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Right, so all these witnesses telling you that by understanding all these parables and what they point to, this is how you're going to receive the mystery of godliness, right? Sagt uns hier, also indem du all diese Gleichnisse verstehst und worauf sie hindeuten, das ist dann, wie du das Geheimnis der Gottseligkeit erhalten wirst. And hearing they may hear and not understand, lest at any time they should be converted and their sins should be forgiven them. So how are your sins forgiven you? Nummer Vers 12. Also wie werden deine Sünden vergeben werden? By receiving the revelation, right? Indem du die Offenbarung erhältst. Okay. And he said unto them, Know ye not this parable, and how then will ye know all parables? He's rebuking them, right? Also, Vers 13 tadelt er sie jetzt. Okay. So, we read there, right? It's blessed is he that waiteth, right? Wir haben gelesen, gesegnet ist der, der wartet. Okay, and where do we find the blessings? Und wo finden wir die Segnungen? Well, we could go to Leviticus 26, Deuteronomy 28, etc., etc., right? Wir können zu 3. Mose 26 gehen, 5. Mose 28 und so weiter und so fort. But Christ repeated those blessings On the mount, right? Christus hat diese Segnungen auf dem Berg wiederholt. Now, why did he do it on a mount? Und warum hat er das auf einem Berg getan? Yeah, where, where did Moses speak Deuteronomy 28? Wo hat Mose denn 5. Mose 28 verkündigt? If I remember... If I rem it was on a mount, but it was in a, it was in a valley yes. facing each other, right? Yes, the two classes were there, right? So, in so einem Tal, wo beide Klassen da waren. To think that that's what is illustrating this two classes, right? But anyway, that's another thought. But so, das ist diese zwei Klassen. The point is, it's done on a mount for a reason. It's illustrating something, right? Der Punkt, den ich machen möchte, ist, es ist nicht umsonst, dass es auf einem Berg ist, wo Jesus hier spricht. So, go to Matthew chapter 5 and verse 3. Gehen wir zu Matthäus Kapitel 5 und dann Vers 3. He's given us all the prerequisites that we will need in order to receive the revelation, right? Er listet uns alle Voraussetzungen hier auf, die wir brauchen, um die Offenbarung erhalten zu können. It says pride cometh before a fall. Er sagt, Stolz right? kommt vor dem Fall. But it says here, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn. What was Ezekiel called? Aber was wird Ezekiel, wie wurde Ezekiel genannt? So, he, prior, prior to Ezekiel's experience, right, he was mourning, right, day and night, right? Also, er hat, wurde dieser trauernde Prophet genannt. Und vor seiner Erfahrung, die, die er dann bekommen hat, mit der Offenbarung, hat er immer Tag und Nacht getrauert. For his own condition and for the condition of his brothers and sisters, right? Für seinen eigenen Zustand und auch für den Zustand seiner Geschwister. 
Blessed are the meek, for they shall inherit the, the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. So what must you have a have what must you have a hunger for? This verse six also wonach musst du einen Hunger haben. Right. Nach so, Gerechtigkeit, nach the truth, right? Die Wahrheit. Okay. So you must you can all when when you realize that only the truth can save us, right? Also wenn du erkennst, dass nur die Wahrheit dich retten kann. And the right in front of you is this test that will determine whether or not you hunger and thirst after righteousness. Und kurz vor dir liegt dieser Test und der wird dann entscheiden, ob du wirklich nach Wahrheit durstest und hungerst. Right? Will really make you mourn, right? Das wird dich dazu führen, dass du anfängst zu klagen und zu trauern. When the Lord begins to show us our true slothfulness, right? Wenn der Herr anfängt uns unsere wahre Trägheit zu zeigen. And our lack of comprehension in spiritual things. Und unser Mangel an Verständnis in geistlichen Dingen. Right? It should begin to produce something in us that we say, Lord, you need to help me, right? Das sollte anfangen, etwas in uns zu erwirken, dass wir sagen, Herr, hilf mir. And if you're not asking for help, then you're self-sufficient. Und wenn du nicht um Hilfe bittest, dann bist du selbst genügsam. And when you come to that time of the test, you will manifest that you're a Pharisee, right? Wenn du zu diesem Test kommst, dann wirst du manifestieren, dass du ein Pharisäer bist. Okay, go to John chapter 2, verses 7 and 8. Gehen wir zu Johannes 2, Vers 7 bis 8. And in this, this is the marriage of Cana, right? It's illustrating the marriage, right? Und, uh, in diesem Kapitel wird ja die Hochzeit zu Cana dargestellt, also eine Hochzeit. How many water pots was there? Und wie viele Wasserkrüge gibt es dort? Six, right? Six. These earthen vessels representing us, right? Die irdischen Gefäße, die uns repräsentieren. He says, Jesus said to them, fill the water pots with water, and they filled them up to the brim. How much did they receive? Wie viel haben sie erhalten? Full, right? Voll eingeschenkt. And he saith unto them, draw out now and bear unto the governor of the feast, and they bear it. What's it an illustration of? Das ist Vers 8. Das, was stellt das jetzt dar? What did we just read in Matthew 5 and Vers 6? Was haben wir in Matthäus 5, Vers 6 gelesen? You have the promise, right? They shall be filled, right? Die Verheißung, sie werden gefüllt werden. So if you hunger and thirst after his righteousness, he promises he will fill you to the brim, right? Wenn du nach der Gerechtigkeit hungerst und dürstest, dann verspricht er, dass er dich bis nach oben hin füllen wird. Then what are you able to do? Und was bist du dann in der Lage zu tun? You're able to take it to the world, right? Du bist dann in der Lage, es zur Welt weiterzugeben. The governor and the ruler, etc., etc., right? Die Regierenden und Gouverneuren und so weiter und so fort. So, Back to Matthew 5, verse 7. Gehen wir jetzt zurück zu Matthäus 5, Vers 7. Blessed are the merciful. Right? You've got to show mercy upon your enemies, right? Also du sollst Barmherzigkeit sogar deinen Feinden erweisen. Because it says, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my name's sake. Rejoice and be exceeding glad for great is your reward in heaven for so persecuted they the prophets which were before you. Right? Also this, this first so when you prepare yourself and you receive the revelation You will be persecuted, right? also wenn du dich vorbereitest und die Offenbarung bekommst, dann wirst du verfolgt werden. In the, the parable, the publican, the Pharisee, what's the Pharisee doing to the publican? In dem Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner, was macht der Pharisäer mit dem Zöllner? Well, you can't see that in there. He's accusing him, right? Er klagt ihn an. But when you take that illustration and you place it on another, the accuser is the one that delivers you up to the courts. Wenn right? du diese Darstellung nimmst und uh, das mit anderen verbindest, dann siehst du, der Ankläger ist derjenige, der dich auch den Gerichten überliefert. Okay, because, so it says when they do that, praise the Lord, because you are now entering in to the same experience That your Lord entered into, right? Und wenn das passiert, dann sagt es, preis den Herrn, denn du trittst jetzt in dieselbe Erfahrung ein, die dein Herr auch durchlebt hat. Okay, they're calling you a filthy sinner 
when actually in God's eyes you're righteous. Right? Wir werden dich als einen dreckigen Sünder bezeichnen, obwohl du in Gottes Augen endlich als gerecht erfunden bist. Not because of your own righteousness, nicht wegen deiner eigenen Gerechtigkeit, but because you submit to Christ and you realize you need a Savior, right? Sondern weil du dich Christus unterwirfst und erkennst, dass du einen Erlöser brauchst. Okay, hence when you read this yesterday, First Peter chapter four. Und deswegen haben wir in 1. Petrus 4 gelesen. Vers 12. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you. Yes, though some strange thing happened unto you. So it's not strange, right? Also sollte nichts Fremdartiges sein für uns. Everybody who will receive this righteousness will go through this trial. Jeder, der diese Gerechtigkeit empfängt, wird durch diese Prüfung hindurchgehen müssen. But rejoice! Is that not what we read in Matthew 5, verse 12? Sondern freut, es, freut euch, ist das nicht das, was wir auch in Matthäus 5, Vers 12 gelesen haben? Peter's just repeating those words that Christ gave, right? Petrus wiederholt einfach nur diese Worte, die Christus zuvor verkündigt hatte. But rejoice in as much as ye are partakers of Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, For the spirit of glory of God resteth upon you. On their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified. This verse 14. Right? So on the day of atonement, they are going to persecute you, deliver you up, and call you all manner of evil. Right? Am Versöhnungstag, da werden sie anfangen, dich zu verfolgen. Sie werden dich äh, ausliefern und dich mit allen möglichen bösen Titeln äh, ja, beschreiben. This is what we looked at in Matthew 24, right? Das ist was wir in Lukas äh, Matthew äh, Matthäus 24 angeschaut haben. They ask him when the end is, right? Die fragen ihn hier, wann das Ende ist. He says it's not here, this must come first, right? Er sagt, das ist noch nicht hier, sondern das muss ja zuerst hier geschehen. But then he pointed them down to this point where they were going to deliver you up, right? Und weist er dann hinab auf den Punkt, wo sie dich am Ende dann ausliefern werden. This is this experience, right? Das ist dann diese Erfahrung. This fiery trial. Diese feurige Prüfung. Okay. Go back to Matthew 5 and verse 13. Gehen wir zurück zu Matthäus 5, Vers 13. Now you can see why all these blessings are, are coming upon you if you endure this trial, right? Jetzt kannst du erkennen, warum all diese Segnungen über dich kommen werden, wenn du diese Prüfung durchstehst. And you can't endure that trial unless you make a preparation and unless you exercise faith in Christ. Und du right? kannst diese Prüfung nicht durchstehen, es sei denn, du machst eine Vorbereitung und lernst den Glauben in Christus auszuüben. Okay, Vers 13. Das ist Matthäus 5, Vers 13. Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing but to be cast out and to be trodden under foot. Ye are the light of the world, a city that is set on a hill cannot be hid. Where is the city set? Vers 14 hier, wo wird die Stadt hingesetzt? On a hill. Auf einen Hügel. Hence why he's standing on the mount, right? Und deswegen steht er dort auf dem Berg. Because he's illustrating the city that is set on a hill that it, Marking the point where all the blessings are going to come, right? Er stellt diese Stadt da, die dort auf dem Berg ist oder auf dem Hügel ist, und ähm, illustriert dann sozusagen diejenigen, die diese ganzen Segnungen erhalten. It says, neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Bis Vers 16. So, go to Ezekiel 40, and Ezekiel, Vers 2. Ezekiel 40, Vers 2. Which is the investigative judgment. Was das Untersuchungsgericht ist. It says, And the visions of God brought he me into the land of Israel. So, what was he having? Also, was hat er hier? A vision, right? Er Visionen. And he set me upon a very high mountain. So, where does he take him to in that vision? Und wo bringt er ihn in dieser Vision hin? On a mountain, right? Auf einen Berg. By which was as the frame of a city on the south. And he brought me thither, and behold, there was a man whose appearance was like the appearance of brass, with a line of flax in his hand, and a measuring reed he stood in the gate. He's having the revelation, right? Also er hat hier die Offenbarung. He's receiving the 
blessing, right? Er erhält den Segen. Or this is an illustration of the blessing. Oder das ist eine Darstellung hier vom Segen. And the man said unto me, Son of man, behold with thine eyes and hear with thine ears. What must he do? Was soll er tun? He must hear it, right? Muss es hören. This is the same as where John is, right? Selbe Punkt, wo Johannes auch ist. And set thine heart upon all that I shall show thee, for to the intent that I might show them unto thee art thou brought hither, declare all that thou seest to the house of Israel. What was John to do? Bis Vers 4, also was musste Johannes tun? The same, right? Dann muss er dasselbe tun. But this, John was to give it to God's people here, they are to give it now to the ten tribes, to the world, right? Johannes steht ja hier, er muss es hier dieser Gruppe geben und hier Hesekiel soll es dann an diese nächste Gruppe in die Welt weitergeben. To, yeah, the ten tribes. Die zehn Stämme. Okay, now go to chapter 43, verse 2. Jetzt gehen wir zu Kapitel 43, Hesekiel 43, Vers 2. Which is the end of the investigation. Was das Ende des, der Untersuchung ist. And behold, the glory of the God of Israel came from the way of the east, and his voice was like a noise of many waters, and the earth shined with his glory. And it was according to the appearance of the vision which I saw, even according to the vision that I saw when I came to destroy the city. And the visions were like the vision that I saw by the river Sheba, and I fell upon my face. It's the same revelation, right? This verse 3 is das dieselbe Offenbarung. And the glory of the Lord came into the house, right? Because now the house has been cleansed, right? Also Vers 4, die Herrlichkeit kam jetzt in das Haus hinein, weil jetzt das Haus gereinigt worden ist. So the Lord suddenly comes to the temple at the beginning, and he Purges it, cleans, cleans it, right? Er kommt ja plötzlich zu seinem Haus, zum Tempel am Anfang und dann reinigt er es. So that his glory can enter in and abide there, right? So dass dann die Herrlichkeit da hineinkommen kann und da auch bleiben kann. This is the mystery, right? Und das ist das Geheimnis. The mystery of godliness. How does God change somebody from a sinner to a saint? Das ist das right? Geheimnis der Gottseligkeit, wie der Herr einen Sünder hin zu einem Heiligen verwandeln kann. Okay, All been illustrated in these illustrations. Das wird alles in diesen Illustrationen hier dargestellt. Okay, go back to Matthew 5, verse 17. Gehen wir jetzt zurück zu Matthäus 5 und dann Vers 17. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. So what's he fulfilling? Und so was erfüllt er? All the law and the prophets. Das ganze Gesetz und die Propheten. Right? Richtig. Every single type he's fulfilling. Jeder einzelne Typus erfüllt er. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law until how much be fulfilled? Bis wie viel sich erfüllt haben wird? All. Right? Sich alles erfüllt hat. So go to Luke 21 and verse 20. Jetzt gehen wir zu Lukas 21 und dann Vers 20. Okay, so we were going through this the other day, right? Das haben wir uns in den vergangenen Tagen angeschaut. And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, what is this? Was ist right. das? It's the sign. Where, where do we see the sign? Uh, ist das Zeichen. Und wo sehen wir das Zeichen? Right here, right? Am Anfang in der kleinen Box hier. That's our sign when you're going to enter into this illustration, right? Das ist unser Zeichen, wo du in diese Illustration eintreten wirst. When ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. Then let them which are in Judea flee to the mountains, and let them which are in the midst of it depart out, and let not them that are in the countries enter therein too. For these be the days of vengeance, that some things which are written may be fulfilled. Das manche Sachen All sich things, right? Nein, alle Dinge. Okay. Vers 22. So you can see how it's polarizing all the way down till it gets down to this. Here, everything's going to be fulfilled. Right? Deswegen wir sehen hier, wie sich alles sozusagen hier auf diese kleine Box hier am Ende polarisiert. Da wird alles sich erfüllen. Back to Matthew 5, verse 19. Gehen wir zurück zu Matthäus 5 und dann Vers 19. Whosoever therefore shall break one of these least commandments. So what's he referring to now? Worauf nimmt er jetzt Bezug? The Ten Commandments. Die zehn Gebote? No, what's he referring to? Worauf nimmt er Bezug? All the parables, all the types and symbols in the Old Testament. Right? Alle Gleichnisse, alle Typen und Symbole des Alten Testaments. 
Und that, that's what we are under right now. We are under this schoolmaster, right? Und da sind wir mittlerweile äh, momentan drunter. Wir sind unter diesem Lehrmeister. That's teaching us what those things point to, right? Und der lehrt uns, worauf diese ganzen Dinge eigentlich hinweisen. Okay, it says, Whosoever there shall, shall break one of these least commandments and shall teach men so, he shall be called the least of the kingdom of heaven. So who's going to do that here? Also wer wird das hier tun? The false prophets, right? The prophet. Because we we marked here, false prophets shall arise and deceive many. Right? Sehr markiert hier, dass falsche Propheten auftreten werden und viele verführen werden. Okay, so it says, uh, but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of what? Vers 20, die Gerechtigkeit von wem übertreffen? The scribes and Pharisees. Why is that there, right? Die Gerechtigkeit der ähm, Schriftgelehrten und Pharisäer. Warum ist das so hier? These two classes, erwähnt? right? Das sind diese zwei Klassen. Okay. So if you're a scribe and a Pharisee, you're, you're, you're dumb, right? Wenn du ein Schriftgelehrter oder ein Pharisäer bist, dann war es das mit dir. You're going to be called least in the kingdom of heaven. Right? Du wirst dann als äh, der geringste im Himmelreich bezeichnet oder angesehen werden. So that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. Right? Also Vers 20 noch. You can see how all these parables have been brought together, right? Du kannst sehen, wie alle diese Gleichnisse hier zusammengebracht sind. Vers 21. Jetzt Vers 21. Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill. And whosoever shall kill shall be in danger of the judgment. But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. Why is he saying that? Also warum sagt er das hier in Vers 22? What happens to those people that reject the exceeding bright light? Also was passiert hier mit den Leuten, die das überaus helle Licht hier verwerfen? They become offended, right? Sie werden neben Anstoß. And they join together with those that are accusing you, right? Und sie ver, äh, schließen sich dann denjenigen an, die dich bereits anklagen. They become your former brethren become your worst enemies, right? Sagt er, die ehemaligen Geschwister werden deine schlimmsten Feinde werden. Okay. Um, and whosoever shall say unto his brother Raka shall be in danger of the council, and whosoever shall say thou fool shall be in danger of hell fire. So let's go to John 15 verse. Jetzt gehen wir zu Johannes 15, Vers 22. Okay, so, whosoever is angry without a cause, right? Also, wer auch immer zornig ohne eine Ursache ist. So, the true anger, the only cause for true anger is in the execution of the judgment, right? Und, um, the only cause is... Yeah, the only time where anger is truly permitted in the Bible is at the execution of the judgment. Die einzige Zeit, wo der Zorn wirklich sozusagen in der Bibel äh, erlaubt ist, ist bei dem, bei dem Verstreckungsgericht. That's the true anger. The, because you're now emulating the wrath of God, right? Das ist der wahre Zorn, denn da wird jetzt sozusagen der Zorn Gottes dargestellt. Any other time, it's unjustified. Und alle Zeit davor ist, ist der Zorn immer ungerechtfertigt. Okay, so in John 15, 22. Jetzt gehen wir zu Johannes 15, Vers 22. If I had not come and spoken unto them, they had not had sin. So when he speaks to them, what does it represent? Also wenn er zu ihnen spricht, was stellt das jetzt dar? The revelation, right? Die Offenbarung. He reveals all these things to them, right? Er offenbart ihnen all diese Dinge. But now they have no cloak for their sin. He that hateth me, hateth my father also. So what did they do when he revealed their sin? Also, was tut er, wenn er ihnen die Sünde offenbart? They hated him, right? Also, sie fangen ihn zu, an zu hassen. Were they just in hating him? Waren sie gerechtfertigt darin, dass sie ihn hassten? No, right? Nein. If I had not done among them the works which none other man did, they had not had sin. But now they have both seen and hated both me and my father. But this cometh to pass, that the word might be fulfilled, that it is written in the law, 
They hated me without a cause. This is what we read in Matthew 5, right? Vers 25, sie haben mich ohne Ursache gehasst. Das ist, was wir in Matthäus 5 gelesen haben. So when Christ comes with a revelation, now nobody has any excuse for their sin, right? Also wenn Christus mit der Offenbarung kommt, dann hat keiner mehr irgendwie eine Ausrede für seine Sünden. Because at the cross, this is what caused Satan to fall. All his accusations were proved To be false. Weil am Kreuz, das ist ja, wo Satan nun gefallen ist, da sind nämlich alle seine Anklagen als falsch bewiesen worden. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of Truth, which proceedeth from the Father, he shall what? Testify of me. Also, er wird von mir zeugen, in Vers 26. And ye also shall bear witness. Amen? Vers 27. Hm? Now, What comes here? Was kommt hier? Come on, I was asking in relation to what we were looking at. Right? Stell mal die Fragen in Bezug auf das, was wir uns gerade anschauen. The latter rain, right? Der Spätregen. Repent, be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come, right? Du Buße, bekehrt euch, damit eure Sünden ausgetilgt werden, wenn die Zeiten der Erquickung kommen. When the spirit of truth comes, And reveals your sin, right? Wenn der Geist der Wahrheit kommt und deine Sünden dir zeigt. It's the straight testimony. Es ist das geradlinige Zeugnis. And it will produce two classes, right? Das wird zwei Klassen hervorbringen. Okay, back to Matthew 5, verse 23. Jetzt gehen wir zurück zu Matthäus 5 und dann Vers 23. Therefore, if thou bring thy gift to the altar. Now what gift are you to bring To the altar. Also welche Gabe sollst du zum Altar bringen? No, no, just stick with, if the, stick with the types. What's the type? Also bleibt erstmal bei den Typen. Was ist der Typus? <lacht> yeah, well, I would hope so. But, but what, what, what is it you've got to bring? What, what sort of offering? The lamb. Yeah, uh, the lamb, without spot or blemish, right? Das lamb bringen, ohne Fehl und Mark. The, 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 the offering that you had to bring had to be perfect, had to have no blemishes on it, right? Das Opfer, was du bringen musst, es musste ja perfekt sein, es darf, äh, durfte kein Makel haben. That's impossible for us to do, right? Das ist für uns unmöglich, dass wir das tun können. Okay, remember, used to, the man used to bring the lamb in and he would slay it which was illustrating Christ. Right? Also der Mann muss das Lamm mit reinbringen und er musste das Lamm töten und das Lamm illustriert ja Christus. Okay. And then the lamb then becomes you. Und dann wird das Lamm, aber im nachfolgenden Ablauf wirst, wirst du dann. Right? Because the, the, the priest who is Christ takes you and presents you before the Lord. Right? Dann kommt ja der Priester und würde dich dann nehmen und dich dann vor dem Herrn präsentieren. So Christ takes your punishment first, right? Christus nimmt deine Strafe erstmal auf sich. Now he's now he's took your punishment. He can now take you, and he presents you faultless before the Father, right? Nachdem er sozusagen deine Strafe auf sich genommen hat, dann kann er dich nehmen und dich fleckenlos vor dem Vater präsentieren. Cuts you open, removes all the fat. That's what he does when he's purging and purifying you, right? Er schneidet dich auf. Entfernt allen, alles Fett und das ist ja, wo er dich dann hier reinigt und läutert in dieser Box. Burns you in the fire and says, here Father, here's this perfect offering. Er right? brennt dich dort im Feuer und sagt dann, hier Vater, hier ist dieses vollkommene Opfer. Okay. So it says, if thou therefore, sorry, therefore, if thou bring thy gift to the altar and there rememberest that thy brother hath out against thee, what's wrong with your offering? Also wenn du daran denkst, dass, daran denkst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, was ist dann verkehrt mit deinem Opfer? Right. And why does it say, and there rememberest? Also das ist nicht äh, fehlerlos. Und warum sagt es dann hier, dass es dir hier in den Sinn kommt, dass du da, dich daran erinnerst? Oh, just suddenly came to your mind, right? Das ist plötzlich einfach so in deinen Kopf gekommen, oder? Why does it say it? Warum sagt es das? Yes, because the Holy Spirit, you, your You're sighing and crying, and the Holy Spirit reveals your wickedness, right? Weil du ja weinst und wehklagst, und dann kann der Heilige Geist kommen und dir deine Bosheit offenbaren. The Lord will not leave you to try and remember everything in your 
own finite strength. Ich right? würde dich ja nicht da einfach zurücklassen und äh, dich dazu bringen, dass du alles in deiner endlichen Kraft äh, erinnern musst. When the Holy Spirit comes, what did it say he would do? Wenn der Heilige Geist kommt, was sagt es denn, was würde er tun? Bring all things to remembrance. Er wird alles in Erinnerung rufen. Right? Richtig? It says it right there, right? Das ist, was es hier genau sagt. And there rememberest that thy brother hath out against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way, first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Amen? Also dann komm und opfer deine Gabe. The Holy Spirit will, all these illustrate, will bring the truth to your mind, but also reveal your Wick all your dark plague spots, right? Der Heilige Geist bringt nicht nur die Wahrheit äh, zu deinem Verstand, sondern auch um, er wird dir die ganzen Schandflecken äh, did, did, in deinem Herzen offenbaren. Did Isaiah realize and remember all the times that he'd spoken vanity? Hat Isaiah nicht auch erkannt äh, all diese Zeiten, wo er Nichtigkeit geredet hat? That he was a man of unclean lips. Dass er ein Mann mit unreinen Lippen war. The Holy Spirit revealed it to him, right? Der Heilige Geist hat es ihm offenbart. Okay. So it's now, uh, will you? Accept this and humble yourself and confess your sin, right? Die Frage ist jetzt, ob du das äh, akzeptierst, dich demütigst und deine Sünden bekennst. Or will you justify your sin that's revealed to you? Oder wirst du deine Sünde rechtfertigen, die dir offenbart worden ist? That will all depend on whether you've been preparing yourself by confessing your sin beforehand, right? Das ist alles davon abhängig, ob du dich vorbereitet hast, indem du deine Sünden vorher schon bekannt hast okay. oder angefangen hast zu bekennen. It says, agree with thine adversary quickly. Who's your adversary? Vers 25. Wer ist dein Widersacher? Satan. Satan. But how is Satan illustrated? Aber wie wird Satan hier illustriert? It's literally Satan standing before God. Wird es buchstäblich Satan sein, der da vor dir agents, steht? Right? Nein, es sind seine Agenten, seine Werkzeuge. This is the brother that you've got to Be reconciled to, right? Das ist dieser Bruder, mit dem du dich versöhnen musst. Remember Jacob? Denkt an Jakob. What did he do? Was hat er getan? He did everything to try and win his brother, who was coming to murder him, right? Hat alles versucht, seinen Bruder zurückzugewinnen, der gekommen ist, um ihn umzubringen. So what's the Holy Spirit going to do to you at this point? Und so was wird der Heilige Geist mit dir an diesem Punkt tun? Come on, what's it going to remind you? Woran wird er dich erinnern? Which brethren? Their former brethren, right? All die Sünden, die du, ja, die du gegen deine früheren Brüder begangen hast. You need to go and humble yourself before them and plead with them for forgiveness, even though they hate you. And they only want to do is murder you and cast you in a prison. Du musst hingehen und musst sozusagen dich vor ihnen demütigen und äh, sie um Vergebung bitten, obwohl sie dich hassen werden und dich äh, umbringen wollen und dich ins Gefängnis werfen. Otherwise, you're not like Christ. Wenn du das nämlich nicht tun würdest, dann Because wärst du nicht wie Christus. He said, while we were yet sinners, he died for us. Er sagt ja, während wir noch Sünder waren, starb er für uns. He died for his enemies, right? Er starb für seine Feinde. It says, agree with thine adversary quickly, whilst thou in the way with him, lest at any time the adversary deliver thee to the judge, the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. Verily I say unto thee, thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing. Right? And the prison is this captivity, right? Und das Gefängnis ist diese Gefangenschaft. I mean, literally, you might be in prison, but it's a symbol that you need to confess until the Lord delivers you, right? Also du magst zwar buchstäblich im Gefängnis sein auch, aber das ist auch gleichzeitig ein Symbol, dass du alle deine Sünden be bekennst, bis der Herr dann dich kommen kann, um dich zu befreien. Okay, so go to Mark chapter 12 verse 42. Jetzt gehen wir zu Mark, Matthäus 12. No, Mark. Okay. Also es ist Markus 12 vers 42. It says, there came a certain poor widow, and she threw in two mites. Who is this widow? Also, wer ist hier die Witwe? Also, es ist 
Okay, that might be true, but that's not, let's stick with the narrative. What we're de all the points that we're dealing with here, who is she? Also in Deutschland ist das jetzt hier ein falscher Vers, der hier zitiert ist, aber äh, wer wäre diese Witwe, die diese zwei Groschen reinwirft? Okay, that's true. She is, she is pleading to be delivered, but sie fleht, uh, what does it say about werden? this woman? What did she do? Also, was sagt es über diese Frau? Was hat sie getan? She, she gave all, right? Sie hat alles gegeben. So everything that the Holy Spirit revealed to her, she 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 can she said, okay, Lord, I will do it, right? Alles was der Heilige Geist ihr offenbart hat, hat sie gesagt, ja, Herr, ich werde es tun. So if there was somebody that she defended, she would go there, humble herself before it, no matter how demeaning it was. Wenn äh, irgendwie gezeigt worden ist, guck mal, du hast damals jemanden dort beleidigt, dann ist sie dahin gegangen, hat sich gedemütigt, egal wie demütigend es für sie selbst war. She became this perfect offering, right? Sie wurde dieses perfekte Opfer. So she threw in two mice, which make a farthing. Sie hat diese zwei Groschen da reingeworfen, was einen Pfennig macht oder umgekehrt. Right? Because Richtig? it says, you shall not come out of the prison till you pay the last Farthing, till you give all, right? So kommst nicht aus dem Gefängnis raus, bis du diesen letzten Groschen bezahlt hast, bis du alles bezahlt hast. Remember, one spot or stain left on us, we can't become this perfect offering, right? Denk dran immer, wenn noch ein Schandfleck auf uns ist oder ein Flecken, dann können wir nicht dieses vollkommene Opfer sein. Right? We see that this point, right? Okay. Können wir den Punkt sehen? Good. Next, next point. Matthew 5, verse 27. Gehen wir jetzt zum nächsten Punkt, zu Matthäus 5, Vers 27. You have heard that it was said by them of old time, thou shalt not commit adultery. But I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her, hath committed adultery with her already in his heart. Bis Vers 28. Literal or spiritual? Geistlich oder buchstäblich? Well, the literal demonstrates the spiritual, but it's something spiritual, right? Buchstäbliche demonstriert das Geistliche, aber es ist etwas Geistliches hier in erster Linie. Okay, go to Proverbs chapter 7. Gehen wir zu Sprüche 7. Vers 1. Vers 1. My son, keep my words and lay up my commandments with thee. What's this? Was ist das hier? Yeah, blessed is he that heareth these words and keeps them, right? Segnet ist der, der diese Worte hört und sie auch bewahrt. The Proverbs is the book of wisdom, right? Und Sprüche ist das Buch der Weisheit. It says the wise will understand. Sagt right? die Weisen werden es verstehen. It says my my son, it says keep my words and lay up my commandments with thee. Keep my commandments and live. Also halte meine Gebote und lebe. Okay, so the, how how can we keep his commandments? Wie können wir seine Gebote halten? By receiving this revelation, humbling ourselves and paying the last farthing, right? Wir die Offenbarung erhalten und demütigen und diesen letzten Groschen bezahlen. And my law as the apple of thine eye, bind them upon thy fingers, write them upon the table of thine heart. Say unto wisdom, thou art my sister, and call understanding thy kinswoman, that they may keep thee from the strange woman, from the stranger which flattereth with her. Words. Who's this? Also, wer ist diese Fremde, die mit den Worten schmeichelt? This woman, yes, this woman, right? Das ist die Frau auch aus, aus Matthäus 5. But if we were to bring everything together, who would it be? How would we see this woman? Aber wenn wir alles zusammenbringen, the false prophets. Wer ist diese Frau? Sie stellt die falschen Propheten dar. It is true. The false prophets have drunk what? Und die falschen Propheten haben was getrunken? The wine, right? Sie haben diesen Wein. Getrunken. Therefore, they, they represent this woman, right? Deswegen stellen sie diese Frau da. Okay. Also Now remember this external and internal. Und denkt right? dann gibt's das externe und das interne. Okay, so uh, remember right there when you're standing before the king, <coughs> what are you standing before? Denkt dann, wenn ihr hier vor den König steht, wovor stehst du? Yes, that's true. Remember the tree in the garden? Stehst du vor Gott, ja, das ist richtig. Und äh, denkt an den Baum im Garten. The tree is the civil power, right? Der Baum stellt die Staatsmacht dar. What's in the tree? Und was ist im Baum? Satan, how was he illustrated? Und Satan, und wie ist er dargestellt gewesen? A serpent, right? Das ist eine Schlange. The serpent's the deceiver, right? Die Schlange ist dieser Verführer. Okay, but, and who is the serpent, literally? And, and what, how do we understand? Who is it? Und wer ist diese, diese Schlange, wie sollen wir das verstehen? Was stellt die Schlange dar? 
given you all the things, right? The, the tree is the civil powers, the serpents in the tree. Who is it? Also, the Baum ist die Staatsmacht und die it's Schlange ist im Baum. Oh, thank you. It's the woman on the head of the Semiramis. Right? die Frau auf dem Kopf. Es ist Semiramis. Right? Richtig. Okay, and she's subtle, right? Und sie ist unterschwellig. Right, because when you come to this thing, it's, the deceptions are subtle, right? Wenn du hierhin kommst, dann werden die Verführungen unterschwellig sein. You've got to see the serpent, right? Du musst den, diese Schlange sehen. How will you see the serpent? Wie wirst du die Schlange sehen? By the words that come out of the mouth of the deceivers, right? Bei den Worten, die aus den Mund mündern, der Verführer hervorkommen. Okay, that they may keep thee from the strange woman, from the stranger which flattereth with her words. Verse 10. It's uh, Vers 10. And behold, there met him a woman with the attire of a harlot and what? Subtle of heart. There's this Semiramis, right? Also, it's this Hurenweib and she's is uh, unterschwelligen Herzens. That's the Semiramis. 24. Jetzt Vers 24. Hearken unto me now, therefore, O ye children, and attend to the words of my mouth. Let not thine heart decline to her ways, Go not astray in her paths, for she hath cast down many wounded, yea, many strong men have been slain by her. Her house is the way to hell, going down into the chambers of death. Right? Das ist Vers 27. So this test is life or death, right? Das ist der Test, der ist Leben und Tod, richtig? If you trust in Christ, he will say live. Wenn du uh, auf Christus vertraust, dann wird er sagen, lebe. If you hear the words of Samaramis, you will die, right? Wenn du auf die Worte Semiramis hörst, dann wirst du sterben. Okay, now go to Revelation 13. Jetzt gehen wir zu Offenbarung 13. Vers 16. Und dann Vers 16. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, right? Das ist ein Malzeichen entweder auf die rechte Hand oder auf die Stirn. Okay, back to Matthew 5, Vers 29. Gehen wir zurück zu Matthäus 5, Vers 29. So, the, the mark is received by hearing the words of Samaramis, right? Das Malzeichen wird erhalten werden, wenn du die Worte Semiramis beachtest. Okay, so Matthew 5, verse 29. Jetzt Matthäus 5, Vers 29. And if thy right eye offend thee, pluck it out. What's the right eye doing? Was tut das rechte Auge? Offending, right? Das ähm, stößt sich, das what nimmt Anstoß. told not to become? Und was wurde uns gesagt, was sollen wir nicht werden? Well, don't become offended, right? Wir sollen keinen Anstoß nehmen. It's the right eye, right? Hier ist es das rechte Auge. Okay, now we read in Revelation that they receive it in their right hand or in their forehead, right? Also, in 13 haben wir gelesen, man erhält es entweder auf der rechten Hand oder auf der Stirn. Okay, so, so if the right eye offend thee, pluck it out and cast it from thee, for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that the whole body should be cast into hell. Now go to Matthew 6 and verse 21, and it will explain this. Jetzt gehen wir zu Matthäus 6, Vers 21, und da wird es uns das erklären. For where your treasure is, there will your heart be also. Right? The heart is your mind, right? Dein Herz ist dein Verstand. The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light, but if the eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. So what's the eye linked to? Bis Vers 23, womit wird das Auge verglichen? Mind. To the mind. Mit dem Verstand. Okay, everything that you're taking in through your eyes goes into your mind, right? Das, was du mit deinen Augen aufnimmst, das geht ja in deinen Verstand hinein. It says if your right eye Offend thee, right? Sagt er, wenn ein rechtes Auge Anstoß nimmt. Okay. What's the eye got? To, what's the eye got? To, the natural and the spiritual must go hand in hand, right? Okay. Go to Matthew 5 and verse 30. Jetzt gehen wir zu Matthäus 5, Vers 30. And if thy left hand offend thee, Wenn deine linke Hand dich no, it says right hand, zu Anstoß right? verführt, nein, rechte Hand. Okay, so what did we read about the right hand? Und was haben wir über die rechte Hand gelesen? The mark of the beast, right? Das Malzeichen des Tieres. So it's your right hand or your forehead, which is your mind. 
right? Entweder eine rechte Hand oder dann eine Stirn, was auch dein Verstand ist. So you it's no accident when it first of all talks about uh, whosoever looketh on a woman. How do you look on a woman? Das sagt er, wer immer nach einer Frau sich sozusagen nachschaut. Also wie kannst du auf eine Frau schauen? Through your eye, right? Deine Augen. So when you look on the woman, if it offends you, your right eye offends you, right? Pluck it out, right? Ja, wenn du auf eine Frau schaust und dein rechter Auge, rechtes Auge verführt dich dann zum Anstoß nehmen, dann reiß es raus. What are you told to do with those things? To look up, right? Look away from it, right? Was sollst du machen? Du sollst aufblicken, du sollst wegschauen von diesen Dingen. Okay, so then it says, if thy, the next thing it says, if thy right hand offend thee. Und dann sagst du ja nicht in Vers 30, wenn deine rechte Hand dich zum Anstoß führt. Because it's from the woman that you receive the mark of the beast, right? Weil es ja von der Frau ist, wo, von welcher du das Malzeichen des Tieres bekommst. That woman there is Semiramis. Diese Frau hier ist Semiramis. And it's affecting your right eye and your right hand, right? Das, äh, hat Einfluss auf dein rechtes Auge und auf deine rechte Hand. Right? The right eye is to your mind, right? Ein rechtes Auge ist hin zu deinem Verstand. Okay, it's the mark of the beast that's referring to here, right? Das Malzeichen des Tieres, worauf es sich hier bezieht. You see it? Können wir das sehen? Okay, so do, do, so this woman, right? And then it tells you about your right eye and your right hand. Jetzt spricht erstmal über diese Frau und dann über dein rechtes Auge und deine rechte Hand. Whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery. That's it, right? Das wäre immer eine Frau lüstern nachblickt, der hat Ehebruch begangen. Das ist es. That's the mark of the beast. Das ist das Malzeichen des Tieres. So if, when you look with your right hand, if it offend, your right eye if offend you, pluck it out, right? Deswegen, wenn dein rechtes Auge dich da zum Anstoß verführt, dann reiß es raus. There's some real dim thinking going on in here at the moment. It doesn't matter. I'll let you think about it, that one, right? So. Da mag jetzt irgendwie vielleicht der Groschen noch nicht gefallen sein, aber ich lasse euch darüber weiter nachdenken. This woman is the woman in Revelation 13, right? Ähm, diese Frau ist ja dieselbe Frau in Offenbarung 13, richtig? Right? Stimmt's? 13. Revelation 13 is about the mark of the beast. It's this woman, Offenbarung right? 13 spricht über das Mahlzeichen des Tieres. Es ist diese Frau hier. Here's where you will receive the mark of the beast, right? Und hier ist es ja, wo du das Malzeichen des Tieres erhalten wirst. Matthew 5 is all about here, right? Matthäus 5 spricht ja alles über hier. Therefore, this woman is the same woman in Revelation 13, right? Deswegen diese Frau in Matthäus 5 ist dieselbe Frau aus Offenbarung 13. Revelation 13 it says you receive it in your hand or in your right hand or in your mind, your forehead, right? Offenbarung 13 sagt ja, du wirst es erhalten, entweder auf der rechten Hand oder in deiner Stirn. Doesn't take much working out to know that this right eye and this right hand are referring to the two means that you will receive the mark of the beast. Right? Es ist nicht äh, schwierig dann herzuleiten, dass äh, das rechte Auge und die rechte Hand diese beiden äh, Möglichkeiten darstellt, wie du das Malzeichen des Tieres erhältst. Right? Richtig? Yes. Okay. Go to Matthew 5, verse 31. Jetzt gehen wir zu Matthäus 5, Vers 31. It hath been said, whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement. But I say unto you, that whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery, and whosoever shall marry her that is divorced, committeth adultery. Right? Um, also bis Vers 32. Okay, so... When can you put away the wife? Also wann kannst du die Frau hinweg tun? When she commits adultery, Wenn right? sie Ehebruch gemacht hat. Okay, so go to Galatians chapter 4. Jetzt gehen wir zu Galater 4. Vers 29. Vers 29. But as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the spirit, even so it is now. So it's speaking about the same time, right? Das also spricht jetzt hier über dieselbe Zeit. Because Galatians 4 here is speaking about These two offerings, right? Galater 4 spricht hier über diese zwei Opfergaben. Ishmael and Isaac. Ismael und Isaac. Right? Richtig. Dear me, we need, how long was before we learn these stories? It's about the new covenant and the old covenant, right? Spricht über den neuen Bund und den alten Bund. Those that come here, that, that submit themselves like the publican, 
understand the new covenant, right? Diejenigen, die hier hinkommen und sich dann unterwerfen wie der Zöllner, die sind unter dem neuen Bund dann. Those that come here like Ishmael are the Pharisee. Right? Diejenigen, die wie Ismail hier auftreten, die sind wieder Pharisäer. And they will persecute their brethren, right? Und sie werden ihre Brüder verfolgen. Brothers and sisters, every story in the Bible is pointing about this, right? Ihre Geschwister, jede Geschichte der Bibel weist hier auf diese Situation hin. Okay, so verse 30. Jetzt Vers 30. Nevertheless, what saith the scripture? Cast out the bondwoman and her son. For the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the free woman. Right? So the bondwoman, you have to divorce yourself from her. Right? Also von dieser leibeigenen Frau, von der musst du dich trennen. This woman is Semiramis. You must divorce yourself from her. Right? Diese Frau ist Semiramis und du musst dich von ihr scheiden. Because you're going to realize what you're attached to was an idol. Right? Denn du wirst erkennen, dass, womit du zuvor verbunden warst, dass das ein Götze ist. Now you're allowed to divorce her, right? Jetzt bist du oder jetzt wird dir erlaubt, dich von ihr zu scheiden. Because it's idolatry, right? Das Götzendienst ist. Right? Richtig? Now see that not only is it is it good to divorce you, you must divorce yourself from that, right? Siehst, es ist nicht nur dann ratsam, sich dich davon zu scheiden, sondern du musst dich sogar von ihr scheiden. Okay. Okay, go to verse 38. We're nearly done. Matthäus 5, Vers 38. Wir sind jetzt fast durch. You have heard that it has been said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say unto you, that ye resist not evil. But whosoever shall smite thee on the right cheek, turn to him the other also. And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloak also. So what are you not to do? Also was sollst du nicht tun? You're not to resist the evil when it's brought against you. Right? Du sollst dem Bösen nicht widerstehen, wenn es gegen dich gebracht wird. Okay, so just go to this next quote. Gehen wir jetzt the first quote, the only quote. Zum nächsten Zitat hier. It says, I dreamed that I was in Battle Creek looking out from the side glass at the door and saw a company marching up to the house two and two. They looked stern and determined. I knew them well and turned to open the parlor door to receive them. But thought I would look again. The scene was changed. The company now presented the appearance of a Catholic procession. Why is that important? Also, sie schien jetzt wie eine katholische Prozession. Warum ist das wichtig? Yes, they have this Catholic faith, right? Sie sind diejenigen, die in ihre eigenen Werke vertrauen. Sie haben diesen katholischen Glauben. Says, One bore in his hand a cross, another a reed, and as they approached, the one carrying a reed made a circle around the house, saying three times, what, what is this? Also macht diesen Kreis um das Haus und sagte dreimal, was ist das? Christian, you already gave us the answer earlier. What is this? Sonst ist schon früher die Antwort darauf gegeben. It's the sign. Das ist das Zeichen. <laughs> When ye shall see Jerusalem compassed with armies, external, This is the intern, right? Wenn du Jerusalem mit Kriegsherr umlagert siehst, das ist einmal extern, aber das hier ist jetzt die interne Darstellung davon. This house is prescribed, the goods must be confiscated. What are they coming to do? Was kommen sie zu tun? Take your coat. Yes, take your coat and sue thee at the law, right? Nehmen sozusagen deinen Mantel weg und äh, bring dich vors Gericht. They're coming to deliver you up to the judge, right? Sie kommen jetzt, um dich vor den Richter zu bringen. And they're going to accuse you of all sorts of evils, right? Und sie werden dich mit allen möglichen bösen Dingen anklagen. They have spoken against our holy order, right? So they sie haben gegen unsere think heilige Ordnung that gesprochen. They're righteous, right? Sie denken natürlich, sie wären gerecht. Terror seized me and I ran through the house out of the north door and found myself in the midst of a company, some of whom I knew, but I dared not speak a word to them for fear of being betrayed. I tried to seek a retired spot where I might weep and pray. So what's going to happen to her? Also was äh, passiert hier mit ihr? Going to be betrayed, right? Sie wird hier verraten. And she reacts to that by weeping And praying, right? Sie reagiert darauf, indem sie weint und wehklagt und betet. Resist the evil, right? Und sie widersteht dem Bösen nicht. Go to Luke 21. Gehen wir zu Lukas 21, Vers 11. Vers 11. And great earthquakes shall be in diverse places, and famines, and pestilence, and fearful sights, and great signs there shall be from heaven. But before 
all these. So this, this is the end point, right? Vor all dem, das ist dann der Endpunkt. Just before that comes, this is going to happen, right? So kurz bevor dieser Endpunkt kommt, wird das jetzt passieren, was hier in Vers 12 ist. They shall lay their hands on you and persecute you. What are you to do? Was sollst du tun? Rejoice, right? Du sollst dich freuen. Delivering you up to the synagogues and into prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake. They're going to try to have everything prescribed from you, right? Versuchen alles von dir wegzunehmen. And it shall turn to you for a testimony. testimony das right? wird dir aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. Settle it therefore in your hearts not to meditate before what ye shall answer, for I will give you a mouth and wisdom which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist. And ye shall be betrayed both by parents and brethren and kinsfolk and friends. So what sort of people? Also was für Leute in Vers 16? People that you know well, right? Leute, die du gut kennst. And some of you they shall cause to be put to death, and ye shall be hated without a cause, right? Hopefully. Du wirst gehasst sein und ohne Ursache hoffentlich. Of all men for my name's sake, but there shall not a hair of your head perish. In your patience possess ye your souls. Last verses. Letzten Verse. Verse 43. Matthäus 5 wieder, Vers 43. Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. But I say unto you, love your enemies. Bless them that curse you and do good to them that hate you. And pray for them which despitefully use you and persecuting you. So what's Sister White doing? It's Vers 44. What's macht Ellen White here? She was praying for her enemies, right? She was ja auch beten, am beten und sie hat dafür ihre Feinde gebetet. For if you love them which love you, what reward have you? Do not even the publicans the same. And if ye salute your brethren only, what do you more than others? Do not even the publicans so? Be ye therefore perfect. Even as your Father, which in heaven, is perfect. Amen. Amen. So the whole illustration of this right here is an illustration of all the points that we must adhere to in order to pass this test. Right. The ganze Illustration, diese ganzen Punkte, die wir jetzt angeschaut haben, sind alle eine Darstellung von den Dingen, die wir beachten müssen, um durch diesen Test hier hindurchzukommen. Amen. Amen. A lot of things to think about, right? Viele Dinge, die wir da zu überdenken haben. Okay, let's close with a prayer. Let's close with a prayer. Dear Heavenly Father, Lieber Herr Vater, Lord, we want to thank you for all this time you've spent uh, to help us understand these things. Wir möchten dir danken für die Zeit, die du verbracht hast, um uns äh, diese Dinge äh, beizubringen. Leading us down to this point where all things will be revealed. Und um uns hinabzuführen zu diesem Punkt, wo alle Dinge offenbart werden. We will see really those who have a Catholic faith and those who trust in Christ. Um wirklich zu erkennen, wer einen katholischen Glauben hat und wer in Christus vertraut. We thank you for this illustration of these two classes, Lord. Wir danken dir für diese Darstellung der zwei Klassen, Herr. That we might see our own Pharisee spirit. Damit wir unseren eigenen pharisäischen Geist erkennen können. That we might have our great need revealed to us. Also, uh, dass wir unsere große Bedürftigkeit uh, offenbart bekommen. That we can learn how to plead, and pray and ask for those things that are pleasing in your sight. Dass wir lernen können zu beten und zu flehen und um diese Dinge zu bitten, nämlich um die Sachen, die wohlgefällig vor dir sind. That we can put these truths in our heart wir diese Wahrheiten ins Herz legen können. And settle into that truth intellectually and spiritually that we shall not be moved. Und dass wir in diese Wahrheiten intellektuell und geistlich gegründet werden können, damit wir nicht mehr bewegt werden können. But that we would endure all things. Sondern dass wir alle Dinge ertragen mögen. That we would remember your commands to uh, sigh and cry and pray for our enemies. Dass wir an deine Gebote dann erinnert werden können, dass wir weinen und seufzen sollen und beten sollen für unsere Feinde. And not to justify The, their false accusations. Und äh, dass wir uns nicht äh, gegen den falschen Anklang gegenüber rechtfertigen. But rather wait patiently for you to deliver us. Sondern vielmehr geduldig darauf zu warten, bis du uns befreist. Please help us, Lord, to realize the importance of this understanding. Bitte hilf uns, äh, die Wichtigkeit dieses Verständnisses zu erkennen. That it 
truly will be a difference between life and death. Das ist wahrlich ein Unterschied macht zwischen Leben und Tod. And may you awaken us to enter into that work. Und mögest du uns aufwecken, um in dieses Werk einzutreten. And we ask this in the name of Jesus. Wir bitten das im Namen Jesu. Amen. Amen.